Hello friends, welcome to my channel. In this video, I will explain about past perfect tense. Past perfect tense lo add an helping verb nu upaya inchali. Subjects this kunnat I, we, you, he, she, it, they. Any subjects ko add nu upaya inchko vuchu. Past perfect tense lo main verb nu third form verb this kovali. The past participle form nu upaya inchali. Where forms this could not like them and four forms loan to the main verb v1, v2, v3, v4. Drink v1 form out on the drank v2 form out on the drunk v3 form out on the drinking v4 form out on the past perfect tense low drunk and a form of pay in chalet. Positive sentence principle this could not like the subject plus add plus v3. Subjects that were the add of pay in chee verb three word in at like the positive sentence a principle the less. For example, I had drunk. Nenu Draginano. We had drunk. You had drunk. He had drunk. She had drunk. It had drunk. They had drunk. Second sentence negative sentences. Negative sentence principle you channel and add tarvata not apply channel. Subject plus had plus not plus v3 also. Example I had not drunk. Nenu tragaledu. We had not drunk. You had not drunk. He had not drunk. She had not drunk. It had not drunk. They had not drunk. Even positive negative sentences no paste. Positive sentence lo subject mundosundi, negative sentence lo da subject mundosundi. Third sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence principle in the starting add up in chale. Add plus subject plus v3 out on the add a drunk. Add we drunk. Add you drunk. Nevutragi navane meaning of sundi. Add he drunk. Add she drunk. Add it drunk. Add they drunk. The interrogative sentence lo starting add up in chale. Fourth sentence, negative interrogative sentence. Dini kuda first add each chale. Add place, subject place, not place, p3 out of the Add a trunk. Add a not trunk. Add we not trunk. Add you not trunk. Add a not trunk. Add she not trunk. Add it not trunk. Add they not trunk. The positive question is and could not put interrogative each other, negative question is and could not put negative interrogative each other. Interrogative and negative interrogative difference in that only not inter negative interrogative sentence low subject to the other not to pay some. Even then the past perfect tense in manum four types of sentences go pay in culture. Positive sentence chapal and could not put subject plus add plus v3 each other. Negative sentence model at Alankuna subject plus add plus not plus v3 you chale. Interrogative sentence low add plus subject plus v3 you chale. Negative entity low add plus subject plus not plus v3 you chale. Past perfect tense loda manaka i pen upon lanetil is general manaka English low completed actions oka pan i pen and chapal and kuna put three tenses and day. Simple past tense lo chapocho. Present perfect tense lo chapo chu, past perfect tense lo chapo chu. Simple past tense principle this kuna like this subject plus verb to use chesa. Present perfect tense lo subject plus have or as plus v3 use chesa. Past perfect tense lo subject to add plus v3 use chesa. Then I'll get three sentences meaning telugu lo this kuna like this okay with angle. For example, this kuna I wrote a letter and then I know a letter rasina no completed action can go some way. I have written a letter. अंटे गुड़ा नैनो का लेटर रास ना ना। I had written a letter, नैनो का लेटर रास ना ना। ये three sentences meaning ओके टे उस संदी complete है ना टे तेले ऐसे क्या ना use चे डम लो different उन्होंने। I wrote a letter अंटे नैनो का लेटर रास ना ना। ये दी ये पुड़े ना रास हम लोग अच्छा past लो। I wrote a letter yesterday, I wrote a letter last week, I wrote a letter last month। इतना मानो past timing से use चेस कोने गुड़ा ये tension चेक करो जो। मरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होनी होता है सब्जेक्ट प्लस हैव और एस प्लस वी थ्री होनी है हैव रिटेन एलेटर अंटे नहीं नोकल एलेटर रास ना ना ये दिए पुरु वार्ड तम जनरल गांठे जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस को आई हैव रिटेन एलेटर जस्ट ना अंटे नहीं नहीं पुरे ओकल एलेटर रास ना ना I have already written a letter. Even then, the present perfect tense is just like that. And then, when we do a simple past tense, 
ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసిన పనుల గురించి మాట్లాడాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఉంది మరి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా అయిపోయినట్టే తెలియజేస్తుంది కదా ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ ఎ లెటర్ అంటే నేను ఒక లెటర్ రాసినాను మరి దీన్ని ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి దీన్ని ఎప్పుడు అప్లై చేయాలంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రెండు పనులను ఒకేసారి కంప్లీట్ చేస్తే అలా ఫస్ట్ చేసిన పని ఏదైతే ఉంటుందో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చెప్పాలి దాని తర్వాత చేసిన పని ఏదైతే ఉంటుందో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్పాలి ఇట్లా టూ కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడే మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం జనరల్ గా నేను నేను ఒక ఫిలిం చూసినానని చెప్పాలనుకుంటే మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడద్దు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు ఐ సార్ ఏ ఫిల్మ్ ఎస్టాడే నేను ఆల్రెడీ ఆ ఫిల్మ్ చూసినానని చెప్పదలుచుకున్నాం అనుకో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పవచ్చు కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టూ యాక్షన్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ద ట్రైన్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ వెన్ ఐ రీచ్ ద రైల్వే స్టేషన్ అంటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది నేను ఎప్పుడైతే రైల్వే స్టేషన్ చేరుకున్నాను అంటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయినాక మనం రీచ్ అయినాం కాబట్టి ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఫస్ట్ యాక్షన్ అవుతుంది తర్వాత మనం చేరుకున్నది ఏదైతే ఉంటుందో సెకండ్ యాక్షన్ అయితే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చెప్పాలి సెకండ్ యాక్షన్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్పాలి ఇక్కడ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిక్స్ టెన్ కడ వెళ్ళినాం అనుకో ఫస్ట్ యాక్షన్ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిన దానికి ఎందుకే వస్తుంది కాబట్టి ద ట్రైన్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ అని చెప్పాలి ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ అని చెప్పదు ద ట్రైన్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ వెన్ ఐ రీచ్ ద రైల్వే స్టేషన్ అంటే నేను రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళేసరికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది దీన్ని వెన్ ను స్టార్టింగ్ యూజ్ చేసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు వెన్ ఐ రీచ్ ద రైల్వే స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ అంటే నేను రైల్వే స్టేషన్ చేరుకునేసరికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది ట్రైన్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ అనే చెప్తున్నాం ఫస్ట్ యాక్షన్ సెకండ్ సార్ చెప్పినప్పటికీ కూడా హ్యాండ్ లెఫ్ట్ అనే వస్తుంది సో ఈ విధంగా టూ యాక్షన్స్ ఒకేసారి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కంప్లీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం యాడ్ యూజ్ చేసి మాట్లాడాలి ఒకే సెంటెన్స్ నేను మాట్లాడతా అంటే సింపుల్ పాస్ట్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడే అయిపోయిందని చెప్పాలనుకుంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ వెన్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే కంజంక్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే కమ్మెంట్ చేసి చెప్తున్నాం కాబట్టి టూ సెంటెన్సెస్ అదే విధంగా వెన్ వాడుకోవచ్చు బిఫోర్ వాడుకోవచ్చు ఆఫ్టర్ వాడుకోవచ్చు సో ఎట్లా చెప్తామంటే వెన్ ఈ రీచ్డ్ హోమ్ అతడు ఇల్లు చేరుకునేసరికి దే హ్యాడ్ ఆల్రెడీ స్లెప్ట్ వాళ్ళు నిద్రపోయినారు సో వాళ్ళు నిద్రపోవడం అనేది ముందు జరిగింది కాబట్టి హ్యాడ్ ఆల్రెడీ స్లెప్ట్ అని చెప్తున్నాం తర్వాత అతడు రీచ్ అయ్యాడు కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్తుండు నెక్స్ట్ ద పేషెంట్ హ్యాడ్ డైడ్ అంటే పేషెంట్ చనిపోయాడు బిఫోర్ ద డాక్టర్ కేమ్ డాక్టర్ వచ్చే ముందే పేషెంట్ చనిపోయాడు అంటే పేషెంట్ చనిపోవడం అనేది ముందు జరిగింది తర్వాత డాక్టర్ వచ్చిండు అక్కడ ఏమవుతుంది మనకు పేషెంట్ యాక్షన్ ముందు ముందు జరిగింది కాబట్టి ద పేషెంట్ హ్యాడ్ డైడ్ అని చెప్తున్నాం బిఫోర్ ద డాక్టర్ కేమ్ డాక్టర్ వచ్చే ముందే దీన్ని మనం ఆఫ్టర్ యూజ్ చేసి కూడా చెప్పుకోవచ్చు ద డాక్టర్ కేమ్ అంటే డాక్టర్ వచ్చిండు ఆఫ్టర్ ద పేషెంట్ హ్యాడ్ డైడ్ అంటే పేషెంట్ చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిండు సో ఇట్లా చెప్పుకోవచ్చు బిఫోర్ తో చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ తో కూడా చెప్పుకోవచ్చు బట్ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి సెకండ్ యాక్షన్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ హ్యాడ్ రైన్డ్ వర్షం కురిసింది బిఫోర్ ఈ కేమ్ అతడు వచ్చే ముందే వర్షం పడింది దీన్ని మనం ఆఫ్టర్ లో చెప్పినప్పుడు ఈ కేమ్ ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాడ్ రైన్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే వీ హ్యాడ్ గోన్ మేము వెళ్ళిపోయినాము బిఫోర్ ద కేమ్ అంటే వాళ్ళు వచ్చే ముందే మేము వెళ్ళిపోయినాము అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది మేము వెళ్ళిపోయినాక వాళ్ళు వచ్చిండ్లు దీన్ని ఆఫ్టర్ లో చెప్పదలుచుకుంటే ద కేమ్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యాడ్ గాన్ వాళ్ళు వచ్చిండ్లు మేము వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ అంటే నేను పూర్తి చేసినాను బిఫోర్ ద ప్రిన్సిపల్ కేమ్ అంటే ప్రిన్సిపల్ వచ్చే ముందే నేను కంప్లీట్ చేసినాను దీన్ని ఆఫ్టర్ లో చెప్పదలుచుకుంటే ద ప్రిన్సిపల్ కేమ్ ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ అంటే నేను పూర్తి చేసిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ వచ్చిండు సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హ్యాడ్ గోన్ అంటే అతడు వెళ్ళిపోయిండు బిఫోర్ ఐ వెంట్ దేర్ అంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అతడు వెళ్ళిపోయాడు అంటే అతడు వెళ్ళిపోవడం అనేది ముందు జరిగింది తర్వాత మనం వెళ్ళినట్టే కదా సో అందుకనే ఈ హ్యాడ్ గాన్ అని చెప్తున్నాం తర్వాత మనం వెళ్ళినాం కాబట్టి ఐ వెంట్ దేర్ అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఈ హ్యాడ్ గాన్ బి
తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉపయోగిస్తాం అన్నట్టు సో ఈ విధంగా మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ను ఉపయోగిస్తాం ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ